பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
அப்போ இந்த வேத பாக்கியத்தை தான் குறிப்பாக இந்த வேத பாக்கியத்துக்கு ஒரு தலையங்கம் நான் கொடுத்திருந்தேன் ஞானஸ்தானம் என்று வைத்து கொள்வது நல்லது கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்தானம் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லி இதற்கு ஒரு தலையங்கத்தை கொடுத்திருந்தேன் அந்த தலையங்கத்திற்கு கீழே தான் நான் தொடர்ந்து பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை ஒவ்வொருத்தரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கடைசியாக நான் கொடுத்த செய்தியில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் விசுவாசிப்பது என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேணும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விசுவாசிக்க வேணும் அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேணும் ஆனபடியால் விசுவாசிப்பது என்பது ஒரு மனச்சம்மதம் அவ்வளவுத்தோடு அலுவல் முடிந்தது என்று சொல்வதற்கில்லை அல்லது ஒரு கெட்டித்தனமான அறிவாற்றலோ அல்ல என்றதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அப்போ சரியான முறையில் நம்முடைய விசுவாசம் தொடர நாம் என்னத்தை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் நமக்கு கிடைக்கிற எல்லாம் அதாவது துன்பமாக இருந்தால் என்ன வேதனைகளாக இருந்தால் என்ன நன்மைகளாக இருந்தால் என்ன ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் என்ன சகலதம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்ததன் நிமித்தமே நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது என்று நாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமா இருந்தால் அப்பொழுது நாம் சரியான முறையில் விசுவாசிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ விசுவாசம் என்பது ஒரு மன சம்மதம் அல்ல விசுவாசம் ஒரு கெட்டுத்தனமான அறிவாற்றலும் அல்ல அப்போ என்ன இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேணும் அவர் சிலுவையில் செய்ததை விசுவாசிக்க வேணும் அப்படி விசு ஒரு ஒருவன் விசுவாசிப்பானா இருந்தால் அவன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள வேணும் என்னத்தை அறிந்து கொள்ள வேணும் தனக்கு கிடைக்கிற சகலதம் அதாவது துன்பமாக இருந்தா என்ன கஷ்டமாக இருந்தால் என்ன நன்மைகளாக இருந்தால் என்ன ஆசீர்வாதங்களாக இருந்தால் என்ன அவர்கள் யாவும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி அடியேன மீட்டு கொண்டதன் நிமித்தமே இவைகளெல்லாம் எனக்கு ஏற்படுகிறது என்று ஒரு மனுஷன் விசுவாசிக்க தொடங்குவானா இருந்தால் அவன் சரியான விசுவாசத்தில் விசுவாசத்தில் கால் எடுத்து வைக்கிறான் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஏனென்று சொன்னால் விசுவாசிப்பவனுக்கு சகலதம் கிறிஸ்துவிடம் இருந்து தான் வருகிறது அப்படி அவன் எடுத்து கொள்ள வேணும் இதையும் அதே மாதிரி எடுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவனுடைய விசுவாசம் தவறான விசுவாசம் அது மனச்சம்மதமாகவோ அல்லது ஒரு கெட்டித்தனமான ஒரு அறிவாற்றலாகவோ போய்விடும் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவி ஒருவன் விசுவாசிப்பானா இருந்தால் அவன் தனக்கு ஏற்படுகிறது எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்ததன் நிமித்தமே எனக்கு அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்சது எனக்கு அந்த நன்மை கிடைச்சது என்று சொல்லி அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அந்த விசுவாசம் வந்து பொருத்தமான விசுவாசம் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானம் என்பவர்களின் பொருளை நீங்கள் இன்னும் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் ரோமர் ஆறும் மூன்றில் அந்த கேள்வியை கேட்கிறார் யாரை கேட்கிறார் கிறிஸ்தவர்களைத்தான் கேட்கிறார் அதாவது கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு ாக ஞானஸ்தானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் ஆகிய இந்த வே இந்த வார்த்தைகளையோ இதனுடைய பொருளையோ நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களான்னு சொல்லி ரோமர் ஆறு மூன்றில் இந்த கேள்வி அவர் கேட்கிறார் 
அப்போ அதிகமான மனுஷர்கள் அதிகமான மனுஷர்கள் அதாவது ஏராளமான சபைகளில் ஒரு முற்று முழுதும் தவறான அனுமானம் தவறான விதத்திலே அவர்களுடைய அணுகுமுறை இருக்கிறத நான் கவனித்திருக்கிறேன் அதை என்னென்று சொன்னால் அப்போ இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் அவர்களுடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இடத்துல அவர்கள் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்ல தண்ணீரில் ஞானஸ்தானம் என்று முற்று முழுதுமாக எடுத்து தண்ணீரில் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதிலேயே அவர்கள் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தி இந்த வேத வாக்கியத்தின் ஆவிக்குரிய பொருளை தாறு மாறாக விளங்கி அதனுடைய பலனை அடையாமல் போகிறார்கள் என்று சொல்வது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வசனத்தை டோமர் ஆறு மூன்று வாசித்த உடனே அதில் சொல்லப்பட்ட ஞானஸ்தானம் தண்ணீரில் ஞானஸ்தானத்தை பற்றித்தான் சொல்லப்படுகிறது ஆனபடியால் நாங்கள் தண்ணீரில் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கிறோம் எல்லாமே விருத்தங்க இஸ் ஓகே என்று சொல்லி அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மாதிரியான சிந்தனை இந்த மாதிரியான அணுகுமுறைய உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் முற்று முழுதுமாக வேத வாக்கியத்தை தவறான முறையில் அர்த்தம் கொண்டு தவறான முறையில் அதை விளங்கி தாறும் மாறாக அர்த்தம் கொண்டு உண்மையான வேத வார்த்தையினுடைய பலனை அவர்கள் அடையாமல் போகிறார்கள் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் முதல் அறிய வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் தாம் தட்சிக்கப்பட்ட பொழுது தமக்கு ஆவியில் நடந்தது என்ன என்பதை அவர்கள் அறிய வேணும் இதைத்தான் ரோமர் ஆறு மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தைகள் அந்த அந்த வசனங்கள் அல்லது அந்த சொற்கள் அதனுடைய பொருள் என்னவென்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் தட்சிக்கப்படும் பொழுது ஆவியில் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை பற்றியே அந்த வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது அப்போ உண்மையில் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அவருடைய சரீரத்தோடு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தோடு நமக்கு ஏற்பட்ட விசுவாசத்தின் மூலம் நமக்கு ஏற்பட்ட நெருங்கிய இணைப்பையே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானவர் விசனப்படுகிறார் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் தாம் தட்சிக்கப்பட்ட பொழுது ஆவியிலே என்ன நடந்தது என்ற உண்மையை அவர்கள் அறிந்திருக்க வேணும் இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சரீரத்தோடு விசுவாசத்தின் மூலம் நெருங்கிய இணைப்பை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி அந்த உண்மையை அவர்கள் அறிந்திருக்க வேணும் அவனைத்தான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் இதனுடைய பொருள் கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் போனதன் நிமித்தம் அவர் அது பற்றி விசனப்படுகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று கொருந்தியர் ஆறு பதினேழுல இதனை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனம் அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறான் அந்த நெருங்கிய இணைப்பை இங்கு பிரதிபலிக்கப்படுகிறது கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் விசுவாசத்தின் மூலம் கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று கொருந்திய ஆறு பதினேழு இதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன என்று சொன்னால் அதாவது அப்படியே கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன 
அதாவது எவ்வளவு தூரம் ஜேசு கிறிஸ்துவோட நெத்திங்கிய இணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக ஒரு கிறிஸ்தவ புருஷனுக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ மனைவிக்கும் இடையே உள்ள உறவை பற்றி இங்கே குறிப்பாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ சரீரத்தில் ஏற்படுகிற உறவு அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவோட ஆவியில் உறவு இருக்க வேண்டும் என்பதையே அப்படி அப்படியே கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த இணைப்பு என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்போ கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் இணைப்பு யூனியன் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு கிறிஸ்தவ புருஷனுக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ மனைவி வைக்கும் இடையே உள்ள உறவு எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரியே இயேசு கிறிஸ்துவோட விசுவாசத்தின் மூலம் இணைந்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டும் அப்போ சரீரத்தில் இருக்கிற இணைப்பை அப்படியே ஆவியில் இயேசு கிறிஸ்துவோடு அந்த கிறிஸ்தவனுக்கு உண்டு கண்டு சொல்லி அதைத்தான் அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் ஒரே ஆவியாக இருக்கிற ஒரே ஆவியாக இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அதாவது சரீரத்தில் தன் மனைவியோடு என்ன மாதிரி ஒருவன் உறவு வைத்திருக்கிறானோ அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவோட ஆவியில் உறவு வைத்திருக்கிறான் இதுதான் அந்த நெருங்கிய இணைப்பு இதை ஒரு புருஷனுக்கும் பண் சாதிக்கும் இடையில் உள்ள நெருங்கிய இணைப்பு அது ஆகக்கூடின நெருங்கிய இணைப்பு அந்த மாதிரியே இயேசு கிறிஸ்துவ ஆவியில இணைப்பு இருக்க வேணும் என்றதை தான் இங்கு தெளிவாக ஒன்று பொருந்தியர் ஆறு பதினாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இங்கு சொல்லப்பட்ட கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் என்னத்தை பிரதிபலிக்கிறது ஆகக்கூடிய நெருக்கம் ஆ கிறிஸ்துவோடு ஆகக்கூடிய நெருக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய ஏற்பாட்டு பவுல் அப்போஸ்தலர் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தரம் கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவுக்குள் என்று கூறியிருப்பதில் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் நம்முடைய இணைப்பு பலமாக வலியுறுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் பவுல் அப்போஸ்தலர் புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவில் க கிறிஸ்து கிறிஸ்துவுக்குள் கவனமாக கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவுக்குள் என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தரம் அந்த மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருப்பதில் இருந்து ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கும் ஜேசு கிறிஸ்தவுக்கும் இடையில் உள்ள இணைப்பு இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இதனை பற்றி மீண்டும் சில இடங்களில் வலியுறுத்தி இருக்கிறத நாம் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக ஒன்று பொருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்றிலும் கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழிலும் இந்த இணைப்பு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று பொருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு ஒரே ஆவிக்குள்ளாக தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த வசனத்தில் அந்த ஆகக்கூடிய இணைப்பை எங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினால அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவரே இதனை செய்கிறார் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு அந்த ஒரே சரீரமார் 
இயேசு கிறிஸ்து அப்போ அந்த இயேசு கிறிஸ்தவுக்குள்ளே இணைந்து அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அந்த விசுவாசிய பாவியாயிருந்த அந்த மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அவனை தூக்கி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள முழுக வாக்குறார் ஒரே சரீரத்துக்குள்ள முழுக வாக்குறார் இதைத்தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் அவருடைய மரணத்தை ாக ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதன் மூலம்தான் அந்த மறுபிறப்பு ஒரு கிறிஸ்தவன் பெறுகிறான் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் எல்லாரும் என்று சொல்லப்படும் பொழுது எந்த மனுஷனாக இருந்தால் என்ன இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் விசுவாசிப்பதன் மூலமே ஒருவன் இந்த பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே ஆவைக்குள்ளாக தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இந்த மீட்பின் திட்டத்தை செயற்படுத்துகிறவர் என்று இங்கே தெளிவாக சொல்லப்பட்டு கிடக்கிறது அது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்துக்குள்ளேயும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அடக்கத்துக்குள்ளேயும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தொழுதலிலையும் இயேசு கிறிஸ்து உன்னதத்துக்கு அறிந்ததன் நிமித்தமும் அவர் மகிமைப்பட்டதன் நிமித்தமும் இது சாத்தியமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவரே இந்த மீட்பின் திட்டத்தை நம்ம நடைமுறைப்படுத்துகிறார் அது எப்படி சாத்தியமானது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தினாலும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அடக்க கத்தினாலும் இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய உயிர் தழுதனாலும் எழுதலினாலும் இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய மகிமைப்படுதலினாலும் தான் அது சாத்தியமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ மாக்கு பதினாறு பதினாறில் டோமர் ஆறு ஆறு மூன்று அஞ்சில் ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்றில் இந்த சரீர இணைப்பை பற்றியே குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் நாம் ஜூதராயனும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று அப்போ டோமர் ஆறு மூன்று அஞ்சில் சொல்லப்பட்ட அதே விஷயத்தை இங்கே ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஜூதராயினும் கிழக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினால அப்போ இந்த முழுக்கு ஏற்படுத்துகிறவர் இந்த ஞானஸ்தானத்தை ஏற்படுத்துகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது எல்லாரும் ஒரே ஆவியினால ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக அந்த சரீரம் இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு அவருடைய மரணத்துக்குள்ள ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு அவருடைய அடக்கத்துக்குள்ள ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு அவருடைய உயிர் தேர்தலில் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு அவரில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அப்போ மீட்பின் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பதையும் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தில் பாவியான மனுஷன் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அவனுக்கு நடந்த விஷயம் எல்லாவற்றையும் இந்த ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூன்றில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதே மாதிரி கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவனமாக கேளுங்கள் கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தேழிலையும் இந்த ஞானஸ்தானம் இணைப்பை தெளிவாக சொல்லப்பட்டு கிடக்கு ஏனேனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அதாவது கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்துக்குள்ளே எவன் பங்கு பற்றினானோ அவனை தான் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அப்போ எந்த கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தில் பங்கு பெற்றுகிறானோ அவன் அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிரே அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள்ள இணைப்பு ஏற்படுத்தினவர்கள் அவருடைய மரணத்துக்குள்ள இணைப்பு ஏற்படுத்தினவர்கள் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டார்களே 
கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டார்களே இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஆட மாதிரி போட்டு கொண்டார்களே என்று சொல்லி அப்போ ஞான ஸ்நானத்தினாலே என்ன ஏற்படுது ஒரு இணைப்பு ஏற்படுது என்பது தெளிவாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மிகவும் நெருங்கி இணைப்பண்டதை திருப்பியும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதாவது ஒன்று பொருந்தியர் ஒன்று பொருந்தியர் பன்னிரண்டு பத பன்னிரெண்டு பதிமூன்றிலையும் கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி ஏழிலையும் மற்றது மாக்கு பதினாறு பதினாறிலையும் அடுத்தது தோமர் ஆறு மூன்று அஞ்சிலையும் இந்த இணைப்பை பற்றி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இணைப்பை பற்றி அறியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன இது மிக முக்கியமான கேள்வி கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றியதையும் அவர்கள் விசுவாசிக்கிற அதே நேரம் மனுஷனுடைய கற்பனைகளையும் மனுஷருடைய பிரமாணங்களையும் மனுஷருடைய பாரம்பரியங்களையும் அவர்கள் சேர்த்து விசுவாசிக்கிறார்கள் மறுபடியும் இதனை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இணைப்பை பற்றி அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இவ்வளவு நெருங்கிய இணைப்பு கிறிஸ்துவோடு இருக்க வேணும் அது விசுவாசத்தினால தான் சாத்தியமாகும் என்று சொல்லி இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த இணைப்பை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிற காரணம் என்ன அவர்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்கள் அவர் சிலுவையில் செய்ததை விசுவாசிக்கிறார்கள் அதே நேரம் மனுஷருடைய கற்பனைகளையும் மனுஷருடைய பிரமாணங்களையும் மனுஷருடைய பாரம்பரியங்களையும் அவர்கள் சேர்த்து விசுவாசிக்கிறார்கள் இப்படி கிறிஸ்துவின் சிலுவையோடு ஒன்றை சேர்த்தோ அல்லது ஒன்றை விலக்கியோ விசுவாசிப்பின் நாம் ஒருபொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்தானத்தை பெற இயலாது ஒருபொழுதும் அவருடைய மரணத்துக்குள் ஞானஸ்தானத்தை பெற இயலாது என்ற உண்மையை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார் அதாவது விசுவாசம் எந்த காலத்திலும் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒன்று பொருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் பவுலா போசலர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் ஆனால் கிறிஸ்தவர்களோ வேறொன்றை அறிவதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தி படியினால் அவர்கள் ஒருபொழுதும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன அவருடைய மரணத்துக்குள் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன அந்த இணைப்பு என்றால் என்ன எப்படி அவர்கள் கிறிஸ்துவை தரித்து இதுகள் ஒன்றையுமே அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறதுன்ற காரணம் அவர்கள் சரியான விசுவாசத்தோடு ஒன்றை கூட்டி ஒன்றை விலக்கி விசுவாசிக்கிற படியினால ஒருபொழுதும் அவர்கள் இந்த இணைப்பை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் தான் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா அப்ப சிலுவையின் செய்தி விளங்காமல் இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் கிறிஸ்தவர்களின் தவறான விசுவாசம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களில் வல்லமையாக செயல்பட முடியாமல் இருக்கிறது விசுவாசம் சரியா இருந்தால் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனில்லை அசைவாடுவார் என்ற உண்மை அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அப்ப கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஞானஸ்தானம் அவருடைய மரணத்துக்குள் ஞானஸ்தானம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுடைய விசுவாசம் தவறாக இருக்கிறது முக்கியமான காரணம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா அறியாமல் இருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் என்ன இதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தலாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தார் ஆழமாக கிடைப்பதாக இயேசு 
നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവേ ആമേൻ ആൻഡ് ആമേൻ ആൻഡ് ആമേൻ ഇന്ത്യ സിലുവയിൻ സേദിയെ കേട്ടവർകൾ അതലാവിക്കുരിയ ബലനെ പൂർണ്ണമായ അടയ വേണ്ടു എന്നതേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാകും തൊലേബേസി മൂലം തുടർപുകൊള്ള വരുമ്പോൾ 6474651224 മൂലമും ഇമെയിൽ മൂലം തുടർപുകൊള്ള വരുമ്പോൾ paulbalabaskaran@gmail.com മൂലമും തുടർപുകൊള്ളാം